mpenzi mtazamaji wa Global TV hapa nipo na moja kati ya watu ambao wapo katika kamati ya nizamu ya chama cha wasanii heshima yako mm, salamu Stara Thomas sawa sawa Stara Thomas niko naye hapa lakini kikubwa tunataka kufahamu leo naye mitego ameitwa kikubwa ambacho kimezungumziwa katika kikao ni nini ah uh, nay ameitwa kwa kukumbushwa ehe na kuweza kupewa elimu zaidi kwamba of course tumesikiliza wimbo na vitu vidogo kama vile kwa hiyo kuna vitu ambavyo tulikuwa tunataka kumkumbusha kwamba kuna kabla ya kutoa wimbo unatakiwa ulete kwanza basata okay. sawa sawa na sasa tunaona ne, kila mara huwa anakuja hapa mm -hmm. na kila muda huwa anaitwa vipi counseling ambazo mnafanya huwa zitimii hapana kumcancel mtu na kumfundisha huwa hakuishi mara moja mara mbili elimu inapoendelea kuwa ya kutosha ndivyo mtu anavyoenda kurekebishika Naona eh. Kwa hiyo kama kuna mapungufu bado yalikuwepo, basi anastahili kuitwa na kuheremishwa tena. Kilio kikubwa cha wasanii uh, kilikuwa ni kuwepo kwa representatives katika uh, bodi ya Basata. Mm -hmm. Sasa hivi tunamuona mwana FOI pamoja na uh, mtambalike wameingia huko. Mm -hmm. Unaona uh, vilio vya wasanii vitatimia kutokana na kuwepo kwa watu wao wawili katika bodi? Uh, kwanza kuwepo tu kwa wasanii pale ni jambo jema. Sasa wale wasanii walio kuwepo pale wanatakiwa kufahamu wamekwenda kufanya nini. Ni wasanii ambao wanajitambua, wamekuwa kwenye sanaa kwa muda mrefu e, na nadhani watakapokuwa wameingia kwenye bodi watajifunza zaidi na kutazama na kuja kwa wasanii kuona ni nini ambacho wanaweza wakakiongelea pale. Kwa hiyo mimi naamini hawawezi kwamba watamaliza vyote, lakini kwa nafasi ile ambayo wamepewa kwa muda watakao kuwa wamekaa na wakiwa makini basi wataivusha sanaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na atakayepokea pale, ataitoa pale walipoipokea na kwenda kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo ni jambo la la, la, la mchakato sio la mara moja kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Sawa Hapana, hapana kwa sababu kama ingekuwa ni kama atakuwa ni tofauti sasa na zaidi ambavyo uh, wahusika wameweza kumuelimisha na yeye akakiuka then basi inaweza ikaleta shida lakini hapakuwa na kitu chochote cha hivyo ni swala tu lilikuwa ni kum kuzungumza naye vizuri kama msanii na sisi wasanii wenzake kwamba tufike mahali basi sheria zifuatwe utakapokuwa huendi kwenye sheria basi itakusumbua tena kwa hiyo mimi naamini nay pia ni mtu mzima hata kama aliitwa mara mbili mara tatu yeye mwenyewe mpaka leo ameshajielewa na hata mazungumzo tulikuwa tumezungumza leo yalikuwa ni mazungumzo ya kueleweshana kwa hiyo naamini hadi leo alipofika atakuwa amejifunza na sisi ni kama kutakuwa tena na na, na, na kitu kama hicho. Kwa kwa Mimi ninachosema ni kwamba wasanii wote ambao tunafanya sanaa nchini Tanzania, tujue tunafanya sanaa lakini hatuko juu ya sheria. Na lazima tufate sheria kwa sababu sheria ndizo zinazo tusaidia sisi kufanya kazi zetu kwa usalama. Kwa sababu ukienda nje ya sheria, litakaje kitu kitakaje kukuja kukupata kina, kinakuwa ni kikubwa na cha shida alafu labda unaweza ukamlaumu mtu fulani ukalaumu baraza ukalaumu maneno mengi akawepo lakini kumbe wewe mwenyewe haukuwa umesimama katika mstari ulioko kwa hiyo wasani wote Tanzania ndani na nje ni vizuri tukaja basata tukachukua kile kitabu cha kanuni na sheria tukazisoma tukazijua na tukawa aware hiki kimetoka kuna kile kimetoka kwa hiyo ni vizuri tu tukafata hiyo itatusaidia na hata kama Tunaona sheria nyingine zinakuwa juu zaidi. Bado tuna nafasi ya kuja kwenye baraza na kuzungumza na viongozi kwamba hizi sheria pia na nyenye mzozitunga. Kwetu sisi tuko hivi tuna waziri, tuna sehemu za kusemea. Yeah. Asante. Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa nje vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme, ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652-8351-23 au 0766-3486-52. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.
Uhondo zaidi kwa Jero Sports Extra gazeti lako bora la michezo linaloongoza nchini kwa kuandika takwimu za michezo sasa linakuletea uhondo zaidi mara mbili kwa wiki katika siku za Jumapili na Alhamis kuanzia Septemba 16 2018 tena utaupata uhondo huu kwa ofa maalumu ya shilingi 500 tu mbali ya kukuongezea uhondo huo na kukupa ofa hiyo ya bei pia utapata nafasi ya kujishidia zawadi mbalimbali zikiwemo jezi za timu zipe ndazo kutoka ligi za Ulaya na Bongo hakikisha upitwi na Sport Extra maalums kwa takwimu za michezo exclusive stories kila Jumapili na Alhamis kuanzia Septemba 16 2018 kwa Jero tu tumekusikia tumekujali Sport Extra gazeti lako bora kabisa la michezo linaloongoza nchini kwa kuandikwa takwimu za michezo